నమస్కారం జేఎంజే న్యూస్ కు స్వాగతం నేను మీ విజయ్ కుమార్ దాచర్ల ఈనాటి వార్తల్లోని ముఖ్యాంశాలు గుజరాత్ నుండి రాష్ట్రానికి తిరిగి వచ్చిన మత్స్యకారులకు రెండు వేల రూపాయలు ఇవ్వాలని ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి వెల్లడి లాక్ డౌన్ అమలులో నూతన విధానానికి శ్రీకారం చుట్టిన పోలీసులు సిఐటియు ప్రకాశం జిల్లా కమిటీ ఆధ్వర్యంలో ఎల్బీజీ భవన్లో నిరసన దీక్ష ప్రభుత్వం అసంఘటిత కార్మికులకు పదివేల రూపాయలు ఇవ్వాలి కోవిడ్ నైన్టీన్ నివారణలో భాగంగా సహాయ చర్యల కోసం ముఖ్యమంత్రి సహాయ నిధికి ఆంధ్రప్రదేశ్ గ్యాస్ పవర్ కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్ ఒక కోటి రూపాయల విరాళాన్ని ముఖ్యమంత్రి క్యాంపు కార్యాలయంలో ఈ చెక్కును సీఎం వైఎస్ జగన్కు అందజేశారు ఆంధ్రప్రదేశ్ గ్యాస్ పవర్ కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్ ఎండి వెంకటేశ్వర రెడ్డి ఈ కార్యక్రమంలో కంపెనీ ప్రతినిధులు చిట్టుబాబు విఆర్ఎన్ ప్రశాంత్ ఎండి వెంకటేశ్వర రెడ్డితో పాటు జగన్ కు చెక్కును కలిసి అందజేశారు జర్నలిస్టులు సమాజానికి చాలా అవసరమని లేకపోతే సమాచారం ప్రజలకు చేరదని కరోనా కట్టడిలో వాళ్ల బాధ్యత మరువు లేనిదని డాక్టర్ మాదాస్ వెంకయ్య అన్నారు ప్రముఖ రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారి వెంకటాద్రి ఆధ్వర్యంలో కొండెపు నియోజకవర్గంలో మీడియా వారికి సుమారుగా లక్ష రూపాయలు విలువ చేసే నిత్యావసరాలు పంపిణీ చేశారు ఈ సందర్భంగా పీడిసిసి చైర్మన్ డాక్టర్ వెంకయ్య మాట్లాడుతూ కరోనా మహమ్మారి నుండి బయటపడాలంటే ప్రతి ఒక్కరు భౌతిక దూరం పాటిస్తూ తగు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని సూచించారు అలానే దాతలు ముందుకు వచ్చి పేద ప్రజలకు సహాయం చేయండి అని పిలుపునిచ్చారు ఈ కార్యక్రమంలో వైసీపీ నాయకులు స్థానికులు పాల్గొన్నారు మన కోసం సేవ చేస్తున్నటువంటి పారిశుద్ధి కార్మికులు అయితేనేమి పోలీస్ సిబ్బంది అయితేనేమి పత్రికా విలేకరులు అయితేనేమి అదేవిధంగా ముఖ్యంగా డాక్టర్లు అయితేనేమి ఈ రోజు మన రాష్ట్రం మొత్తంగా దాదాపు పన్నెండు మంది డాక్టర్లకి ఈ వ్యాధి రావడం జరిగింది కోళ్ళలో ఒక ఇద్దరు ఇద్దరు చనిపోవడం కూడా జరిగింది కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా మీరు గమనించుకొని ఇప్పుడు కూడా మీరు చేయాల్సిన పని ఏంటంటే లాక్ డౌన్ లాక్ డౌన్ దానికి ట్రీట్మెంట్ ఏదైనా ఉందంటే లాక్ డౌన్ ఇంపార్టెంట్ లాక్ డౌన్ వల్ల మన పాటి మనం లాక్ డౌన్ చేసుకుంటూ వెళ్తున్నాం కానీ ప్రజలు కొంతమంది కొన్ని వర్గాల ప్రజలు ముఖ్యంగా వలస కూలీలు పేద ప్రజలు అదేవిధంగా వీళ్ళందరూ కూడా బాధపడుతున్నారు డబ్బులు లేక లేకపోతే వాడుతున్నటువంటి ఆహార పదార్థాలు అయితే ఏమి లేక మిగతా కూరగాయలు అయితే అయిపోయి మన స్వచ్ఛంద సేవా సంస్థ ఆధ్వర్యంలో లాక్ డౌన్ కారణంగా కరోనా విస్తృతంగా రోజు రోజుకి పెరగడం వల్ల రైతులకు అండగా గిట్టుబాటు ధర కల్పిస్తూ సామాన్యులకు ఉచితంగా దాతల సహకారంతో మా సంస్థ స్టాల్ ఏర్పాటు చేసి అరటి పండ్లు సుమారు వెయ్యి డజన్లు పంపిణీ చేయడం జరిగింది సందర్భంగా లొక్కు శరత్ మాట్లాడుతూ మీరు సామాజిక దూరం పాటిస్తూ సంస్థ సభ్యులకు సహకరించి ఉచితంగా అరటి పండ్లు తీసుకుపోవాల్సిందిగా కోరుచున్నామని తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో మన స్వచ్ఛంద సేవా సంస్థ సభ్యులు పాల్గొన్నారు లాక్డౌన్ కారణంగా మన స్వచ్ఛంద సేవా సంస్థ ఆధ్వర్యంలో ప్రతిరోజు ప్రజల ముందుకు నిత్యావసర వస్తువులు పంపిస్తూ కూరగాయలు పంపుతూ ఈరోజు అరటి పండ్లు వెయ్యి డజన్లు పంపిణీ చేయడం జరిగింది చుట్టుపక్కల కొమరోల్ మండలంలోని చుట్టుపక్కల పదార్థాలకు గాను వెయ్యి డజన్ అరటి పండ్లు పంపిణీ చేయడం జరిగింది మాకు సహకరించిన దాతలకు ప్రత్యేకమైన ధన్యవాదాలు కృష్ణా జిల్లాలో లాక్డౌన్ అమల్లో నూతన విధానానికి శ్రీకారం చుట్టారు అక్కడ పోలీసులు అందులో భాగంగా లాక్డౌన్ విధానాలకు వ్యతిరేకంగా రోడ్లపైకి వచ్చే వారిని అంబులెన్స్లో క్వారంటైన్కి తరలిస్తున్నారు ఉదయం ఆరు గంటల నుండి తొమ్మిది గంటల వరకే ప్రజలు బయటకు రావాలనే నిబంధనలు ఉన్నా సమయం దాటిన తర్వాత రోడ్డు మీద విచ్చలవిడిగా తిరిగే వారిని క్వారంటైన్ కేంద్రానికి పంపించడం జరుగుతుందని నందిగామ పోలీస్ అధికారులు తెలియజేశారు మొదటి తప్పుగా మందలించడంతో పాటు రెండోసారి నిబంధనలు ఉల్లంఘిస్తే క్వారంటైన్ కేంద్రంలో పెట్టడం జరుగుతుందని హెచ్చరించారు పోలీసులు సంబంధరా 
లాక్డౌన్ సమయంలో ప్రజలు అనేక ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారని వారిని ఆదుకోవాల్సిన అవసరం ఉందని శ్రీనాగార్జున విద్యా సంస్థల అధినేత వీరాం ప్రసాద్ అన్నారు ఈ నేపథ్యంలో ఒంగోలు రెడ్ జోన్ ప్రాంతాలైన ఇస్లాంపేట మరియు గోపాల్ నగరంలో నివాసం ఉంటూ కళాశాలలో చదువుతున్న విద్యార్థుల్లో కొంతమందిని ఎంపిక చేసుకుని వారి కుటుంబాలకు మరియు సహాయం కోసం అవసరమైన మరికొన్ని కుటుంబాల వారికి ఇస్లాంపేటలో విధులు నిర్వహిస్తున్న సిఐ ఆల్తాప్ సహకారంతో నెలకు సరిపడా కావాల్సిన నిత్యావసర సరుకులను అందజేశారు ఈ సేవా కార్యక్రమంలో ప్రిన్సిపల్ వసంత లక్ష్మి సిబ్బంది పాల్గొన్నారు ఇబ్బంది పడుతున్నారు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ప్రతి ఒక్కళ్ళు అయితే ప్రత్యేకించి మన ఒంగోలులో ఇస్లాం ప్యాట్ని రెడ్ జోన్గా ప్రకటించడం జరిగింది ప్రభుత్వం సో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రజల ఎవరికి కూడా బయటకు వెళ్ళడానికి అవకాశం లేదు వాళ్ళకి నిత్యావసర వస్తువులు ఏవి దొరకకుండా ఉన్నాయి మనకి ఇస్లాం ప్యాట్లో శ్రీ నాగార్జున డిగ్రీ కాలేజీలో చదువుతున్నటువంటి పిల్లలు చాలామంది పిల్లల నుంచి మేము వాళ్ళ యొక్క సమస్యలు తెలుసుకోవడం జరిగింది త్రూ ఫోన్ సో దాంతో మా వంతుగా ఏదైనా సహాయం చేద్దామని ఈరోజు ఒక నెల రోజులకు సరిపడేటువంటి సరుకులు అంటే ఉప్పు పప్పు మినపప్పు కందిపప్పుతో సహా ప్రతి ఒక్క దినుసులు అన్నీ కలిపి బ్యాగులు తయారు చేసి ఈరోజు మన శ్రీ నాగార్జున డిగ్రీ కాలేజీ తరఫున ఇస్లాంపేటలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరికీ కూడా మా విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులకి అలాగే బయట వాళ్ళకి కూడా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయడం జరుగుతుంది అతి త్వరగా అందరూ కూడా ఈ కరోనా ముక్కు నుంచి బయటపడాలని చెప్పి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను ప్రభుత్వ ఆదేశాల మేరకు కరోనా వైరస్ ప్రభావం వల్ల మెడికల్ షాపులకు వచ్చి జలుబు దగ్గుకాయ మందులు కొనుగోలు చేసే వారి వివరాలు మెడికల్ షాప్ యజమానులు తప్పనిసరిగా నమోదు చేయాలని కొమరోల్ మండల తహసీల్దార్ రాజా రమేష్ ప్రేమ్ కుమార్ తెలిపారు కొమరోల్లోని ఐకేపీ కార్యాలయంలో ఆర్ఎంపీలు మెడికల్ షాప్ యజమానులతో సమావేశం నిర్వహించారు ఆర్ఎంపీ వైద్యులు ఖచ్చితంగా వైద్యం అందించేటప్పుడు కరోనా వైరస్ వ్యాప్తి చెందకుండా తీసుకుని అన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని సామాజిక దూరాన్ని పాటించాలని ముఖానికి మాస్కులు ధరించాలని తెలిపారు కరోనా లక్షణాలు ఉంటే ఖచ్చితంగా స్థానిక వైద్యాధికారికి తెలియచేయాలి అని తెలిపారు అలాగే రోగులను చికిత్స కోసం నంద్యాల వైద్యశాలకు ప్రతిపాదించవద్దని తహసీల్దార్ తెలియజేశారు ఈ సమావేశంలో జిల్లా మెడికల్ అసోసియేషన్ మెంబర్ డాక్టర్ దివాన్ భాష మాట్లాడుతూ సుదీర్ఘంగా కొందరు మందులను వాడటం జరుగుతోందని లాక్డౌన్ కారణంగా రవాణా సౌకర్యాలు లేక వ్యాధిగ్రస్తులు ఇబ్బందులు పడుతున్నారని అధికారులకు ఈ సమస్యలను పరిష్కారం కోరడం జరిగిందని తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో మండల అభివృద్ధి అధికారి ఆర్ల గంగాధర్రావు సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ మల్లికార్జునరావు వైద్యాధికారి చైతన్య దీపక్ రాజుపాలెం వైద్యులు ఆదాం సిడిపిఓ రమీ జభాను పంచాయతీ కార్యదర్శి రాజారావు పాల్గొన్నారు లేదా గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్స్లో అయితే లేని లేదా మెడికల్ షాప్స్లో జరిగేటువంటి ట్రీట్మెంట్ వల్ల అయితే లేని ఏదైనా కానీ ఈ విధంగా జరగడం వల్ల ఏంటంటే అంటే ఇంకొక సోర్స్ ఆఫ్ ఇది కూడా కానీ మనకు తెలుస్తుంది ఏంటంటే హాస్పిటల్స్ ద్వారా అయ్యేటువంటి అవకాశం కూడా ఉంది అని అది చాలా సిక్యూర్గా కూడా అయిన సందర్భాలు ఉన్నట్టుగా మనం చూస్తున్నాం అందరూ కూడా టీవీలో చూస్తున్నాం పేపర్లో చూస్తున్నాం అన్నీ చూస్తున్నాం ఏంటంటే కంపల్సరీగా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మండలంలో ఉన్నటువంటి డాక్టర్స్ని మెడికల్ షాప్స్ మాత్రం ఈ కరోనా వ్యాప్తి నియోజకర్గంలో భాగస్వామ్యం చేయాలి అని చెప్పేసి చెప్పారు
మత్స్యకారులు రాష్ట్రానికి తిరిగి వచ్చిన తర్వాత వారికి రెండు వేల రూపాయల చొప్పున ఇవ్వాలని ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి అధికారులను ఆదేశించారు కోవిడ్ నైన్టీన్ నివారణ చర్యలు ప్రభావిత రంగాల పరిస్థితులపై ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి సమీక్ష నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా గుజరాత్ నుంచి తెలుగు మత్స్యకారులను తిరిగి స్వస్థలాలకు తీసుకువస్తున్న అంశం గురించి సీఎం జగన్ వివరాలు కోరగా నాలుగు వేల అరవై ఐదు మందికి పైగా స్వస్థలాలకు బయలుదేరారని అధికారులు వెల్లడించారు రవాణా ఖర్చులు భోజనం దారి ఖర్చులు అన్నింటినీ కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వమే భరిస్తోందని తెలిపారు కాగా క్యాంపు కార్యాలయంలో జరిగిన ఈ సమావేశానికి వైద్య ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి ఆళ్ల నాని సిఎస్ నీలం సాహిని డీజీపీ గౌతమ్ సవాంగ్ తదితర అధికారులు హాజరయ్యారు గుడ్ న్యూస్ మినిస్ట్రీస్ ఫౌండర్ కొడవటి కంటి సామ్రాట్ ఆధ్వర్యంలో చదలవాడ ఎస్సీ కాలనీలో లాక్డౌన్ నేపథ్యంలో ఇల్లు గడవకు ఇబ్బంది పడుతున్న నూట యాభై మంది పేదలకు బియ్యం నిత్యావసర సరుకులు కూరగాయలు పంపిణీ చేశారు ఈ కార్యక్రమంలో సెక్రటరీ కే కమల కె హోలీ బ్లెస్సింగ్ హోలీ ప్రిన్స్ తదితరులు పాల్గొన్నారు చంద్రవాడ గ్రామం మన మేద మద్రారపడ అవతల చంద్రవాడ గ్రామంలోని యానాదులు ఎస్టీలు ఉంటారు అందరు కూడా ఇక్కడ మేము ఈ దినమున వచ్చి ఈ సేవా కార్యక్రమం జరిగించాము ఈ లాక్డౌన్ సందర్భంగా వీళ్ళు కూడా ప్రతిరోజు కూలి చేసుకునే వాళ్ళు ఇంట్లో పాసి పనులు చేసుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు ఇప్పుడు వాళ్ళు ఎక్కడికి పోవడానికి లేదు పొలంలో కొట్టుకొని చిన్న చిన్న వస్తువులను అమ్ముకొని బతికేవాళ్ళు వీళ్ళు సరే వీరికి సహాయం చేయాలని మేము ఉద్దేశించాము మా ఇండియా ఎవాంజలిస్టిక్ అండ్ రిలీఫ్ ఫెలోషిప్ అదేవిధంగా మరి గుడ్ న్యూస్ మినిస్ట్రీస్ ఇంటర్నేషనల్ కలిపి ఇది మన ఇక్కడ దాదాపుగా రెండు వందల కుటుంబాలకి మరి ఆహారం ఇవ్వడం అన్ని జరుగుతుంది మరి వాళ్ళకు కూడా బియ్యము నూనె అదేవిధంగా పప్పు దినుసులు కూరగాయలు కొన్ని బట్టలు చిన్నపిల్లలకి బ్రెడ్ ప్యాకెట్లు జాము కూడా వాళ్ళకి తీసుకొచ్చి ఇచ్చాము కాబట్టి పలహారాలు కూడా ఇచ్చాము వాళ్ళకి కాయలు కూరగాయలు కూడా మరి ఇదే దేవుని ప్రేమ తాడి చెప్పటం దేవుని ప్రేమను ఇదే మనం చూపెట్టు మనిషి మనిషిగా ఆదరించుకోవటం ప్రకాశం గ్లోబల్ ఎన్ఆర్ఐ ఫోరం ద్వారా లాక్డౌన్ సందర్భంగా ఇబ్బంది పడుతున్న నిరుపేదలను గుర్తించి వారికి సహాయ సహకారాలు అందించేందుకు తన వంతు కృషి చేస్తానని పీజీఎన్ఎఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ బోర్డు మెంబర్ డాక్టర్ కొరపాటి సుధాకర్ తెలియజేశారు ప్రకాశం గ్లోబల్ ఎన్ఆర్ఐ ఫోరం మరియు మౌర్య మెడికల్ ఆధ్వర్యంలో ఒంగోలు నగరంలోని శివారు ప్రాంతాలైన గంగిరెద్దుల కాలనీ దామచర్ల ఆంజనేయులు కాలనీల్లో రెండు వందల మంది పేదలకు కూరగాయలు నిత్యావసరాలు పంపిణీ చేశారు ఈ కార్యక్రమంలో మౌర్య మెడికల్ ఎండి మారుతి కొల్లూరి తదితరులు పాల్గొని సహకారం అందించారు ఈ కార్యక్రమం ప్రకాశం గ్లోబల్ ఎన్ఆర్ఐ ఫోరం ద్వారా జరపబడుతున్నది ఈ ప్రకాశం గ్లోబల్ ఎన్ఆర్ఐ ఫోరం అంటే విదేశాల్లో సెటిల్ అయిన మన ప్రకాశం జిల్లా వాసులు మన ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళు వాళ్ళకి జిల్లా మీద ఉన్న ప్రేమతో ఈ కార్యక్రమాన్ని అవసరమైన అవసరార్థుల కోసం చాలా శ్రమపడి 
ఇక్కడ కోఆర్డినేట్ చేసుకొని మారుతి లాంటి వాళ్ళు చంద్రగారి లాంటి వాళ్ళ ద్వారా చాలా కార్య ఇలాంటి కూరగాయలు నిత్యావసర వస్తువులు అందిస్తున్నారు గ్లోబల్ ఎన్ఆర్ఐ ఫోరం సో పీజీఎన్ఎఫ్ అంటాం షార్ట్ ఫామ్లో మేము ఈరోజు అంటే మార్కాపురం మార్టూరు అటు సైడ్ ఆల్రెడీ ఇలా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేశారు ఫస్ట్ టైం ఇప్పుడు ఇవాళ సెకండ్ టైము ఒంగోలులో ఇవాళ ఒక రెండు వందల ఫ్యామిలీలకి ఒక వారం సరిపడా కూరగాయలు సప్లై చేయాలని నిశ్చయించుకున్నాం మా బోర్డ్ మెంబర్స్ అందరు కలిపి డాక్టర్ సుధాకర్ గారు అందరు కలిసి అందరికీ మా దీనికి సహకరించిన అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలుసుకు తెలుపుకుంటూ అండ్ దీనికి సహకరించిన మా మౌర్య మెడికల్స్ టీమ్కి కూడా ధన్యవాదాలు చెప్తున్నాను వాళ్ళు చాలా తక్కువ టైంలోనే ప్యాక్ చేసి అండ్ రెడీ చేసి ఇచ్చారు అండ్ మళ్ళీ రేపు ఇస్లాంపేట్లో కూడా చేయాలని ఆర్డీఓ గారితో మాట్లాడుతున్నాం అంటే మేము డైరెక్ట్గా పోకుండా వాళ్ళకి సప్లై చేస్తే ఆర్డీఓ టీమ్ వాళ్ళు తీసుకెళ్లి పంచుతారని చెప్తున్నారు ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ఆదేశాల మేరకు ప్రతి ఒక్కరికి మూడు మాస్కులు అందించాలని నిర్ణయం తీసుకున్నారు అందులో భాగంగా డిఆర్ఏడిఏ ప్రాజెక్ట్ డైరెక్టర్ ఆదేశాల మేరకు కుమరోలు మండలం దాదాపు నూట యాభై మంది టైలర్లతో పదహారు వేల మాస్కులు తయారు చేసి పంపిణీకి సిద్ధంగా ఉంచారు ఈ సందర్భంగా వెలుగు ఏపీఎం సిమోను మాట్లాడుతూ మాస్కులు కుట్టించి సిద్ధంగా ఉన్నాయని వీటిని మండల అభివృద్ధి అధికారి ఆర్ల గంగాధర్కి అప్పగిస్తామన్నారు ఈ సందర్భంగా ఎంపీడీ ఆర్ల గంగాధర్ మాట్లాడుతూ మాస్కులు సిద్ధంగా ఉన్నాయని వీటిని ముందుగా ఉపాధి పనులు చేసేవారికి మరియు నిత్యావసర వస్తువులు కొనుగోలు చేయడానికి వచ్చేవారికి పంపిణీ చేస్తామని అన్నారు తర్వాత అందరికీ పంపిణీ చేయడం జరుగుతుందని తెలిపారు ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉన్న క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో మాస్కుల కొరత అనేది ఉన్నది అందుకని గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు ప్రతి మనిషికి కూడా మూడు మాస్కులు ఇవ్వాలని నిర్ణయించడం జరిగింది అందులో భాగంగా గౌరవ ప్రాజెక్ట్ డైరెక్టర్ డిఆర్డిఏ వారి ఆదేశాల ప్రకారం కొమరోలు మండలానికి పదహారు వేలు మాస్కులు వచ్చినవి ఇవి మనం కొమరోలు మండలంలో నూట యాభై మంది టైర్లను గుర్తించి వారికి ఇవ్వడం జరిగింది అందులో భాగంగా పదహారు వేలు మాస్కులు మన ఎంపీడీ ఆఫీస్కి హ్యాండ్ ఓవర్ చేయటం జరిగింది నగరాభివృద్ధి కమిటీ ఆధ్వర్యంలో లాక్డౌన్లో ఇబ్బందులు పడుతున్న కుటుంబాలకు బియ్యం కూరగాయలు నిత్యావసర సరుకులను అందజేశారు ఈ సందర్భంగా నగరాభివృద్ధి కమిటీ అధ్యక్షులు మారేళ్ల సుబ్బారావు మాట్లాడుతూ లాక్డౌన్ పేదల కుటుంబాల్లో అల్లకలోలం సృష్టించిందని ఎన్నో వేల కుటుంబాలు అర్ధాగలతో అలమటిస్తున్నాయన్నారు ఇలాంటి సందర్భంలో మానవత్వంతో స్పందించడం వల్ల అనేక మంది ఓ పూట అన్నం తింటున్నారని అన్నారు హరినారాయణ జ్ఞాపకార్థం సరుకులు పంపిణీ చేసినట్లు వారు తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో ఒంగోలు సిటిజన్ ఫోరం అధ్యక్షులు కొల్లా మధు పేలప్రోలు చారిటబుల్ ట్రస్ట్ సభ్యులు మంచినేని మాధవి జస్వంత్ చైతన్య స్వరభారత అధ్యక్షుల నోకతోటి శరత్ బాబు తదితరులు పాల్గొన్నారు ఈ రోజు వంకాయల పడి హరినారాయణ గారి వర్ధంతి సందర్భంగా ఆయన సతీమణి సత్యవతి గారు కొడుకు శివ అమెరికాలో ఉంటాయండి ఆయన చెప్పారు ఇట్లాగ కరోనాకి ఇబ్బందులు పడుతున్నారు కదా నాన్న వర్ధంతి సందర్భంగా నలుగురికి నిత్యావసరాలు పంచుదామని అందుకని వాళ్ళ అమ్మాయి రాజా రాజేశ్వరి రమణయ్య కలిసి ఇక్కడ ఉన్న పేదలు ఎవరెవరు ఉన్నారని వాళ్ళందరినీ గ్యాదర్ చేసి ఈరోజు ఒక వంద మందికి నిత్యావసరాలు కూరగాయలు నూనె ఇవన్నీ పంపిణీ చేశారండి మా నాన్నగారి వర్ధంతి సందర్భంగా మా తమ్ముడు సాంబశివరావు ఇక్కడ కరోనా సం కరోనా వల్ల అందరూ చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నారు కదా రోజు కూలివాళ్ళు అట్లా అందుకని ఏదన్నా చేద్దామని చెప్పినని ఇట్లా నిత్యావసర వస్తువులు అన్నీ ఇద్దామని చెప్పిన ప్లాన్ చేసుకుని ఈరోజు ఒక వంద మందికి కూరగాయలు బియ్యం ఉప్పు కందిపప్పు గోధుమ పిండి ఇలాంటివన్నీ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాము కూరగాయలు అవన్నీ వంకాయలపాటి హరినారాయణ గారి వర్ధంత సందర్భంగా వాళ్ళ కుమారుడు వంకాయలపాటి సాంబశివరావు కోడలు కవిత కుమార్తె కొమ్మి రాజేశ్వరి అల్లూరు రమణయ్య గారి ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు సుజాత నగర్లోని నివసించే పేదలందరికీ ఈ లాక్డౌన్ కారణంగా ఇబ్బందులు పడుతున్న వాళ్ళందరికీ బియ్యం నిత్యావసర వస్తువులు కూరగాయలు పంపిణీ చేయడం జరిగింది హరినారాయణ గారి వర్ధత సందర్భంగా వాళ్ళ కుమారుడు కుమార్తె అల్లుడు వాళ్ళకు సంబంధించి ఒక పేదలకు సంబంధించి ఒక వంద మంది నూట యాభై మంది మధ్యలో నిత్యావసర వస్తువులు ఇతర వస్తువులు కూడా సహాయం చేయడం జరుగుతూ ఉంది గతంలో కూడా వీళ్ళు బ్లైండ్ వాళ్ళకి వివాహాలు లక్ష రూపాయలు పెట్టి వివాహాలు కూడా చేయడం జరుగుతుంది వీళ్ళు వినూతమైన కార్యక్రమాలు చేయడం జరుగుతూ ఉంది రాబోయే కాలంలో కూడా ఇట్లాంటి కార్యక్రమాలు ఇంకా ఎక్కువగా చేయాలని ప్రత్యేకంగా ఇంటింటికి కూడా ఈ వాలంటీర్లు పెట్టి ఇస్తున్నారు కానీ అది సరిపోవు రాబోయే కాలంలో ప్రతి ఇంటికి కూడా వాళ్ళకి సరిపోయే మీరు ఎన్ని రోజులు లాక్అవుట్ చేస్తారో అన్ని రోజులకు సరిపోయే నిత్యావసర వస్తువులు కానీ ఆర్థిక సహాయం కానీ 
ఇవ్వాలి సిఐటియు ప్రకాశం జిల్లా కమిటీ ఆధ్వర్యంలో స్థానిక ఎల్బిజి భవన్ వద్ద నిరసన దీక్షలు ప్రారంభించారు ఈ కార్యక్రమంలో సిఐటియు జిల్లా అధ్యక్షులు సీఎం మజుందార్ మాట్లాడుతూ ఏపీ ఫ్యాక్టరీలు సంస్థల చట్టం పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై నాలుగు సంవత్సరంలోని సెక్షన్ మూడు పన్నెండు ప్రకారం రాష్ట్రంలో ప్రత్యేక పరిస్థితులు ఏర్పడినట్లు ప్రకటించాలని డిమాండ్ చేశారు తెలంగాణ ప్రభుత్వం మార్చి ఇరవై ఎనిమిదవ తేదీ ఈ జీవో ఇచ్చిందని కానీ మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇంతవరకు ఎలాంటి నోటు లేదన్నారు కరోనా వైరస్ నివారణ భాగంగా లాక్డౌన్ లో ప్రభుత్వం అసంఘటిత కార్మికులు అయిన బిల్డింగ్ వర్కర్లు ఆటో వర్కర్లు ముఠా కార్మికులు మొదలైన వారికి పదివేల రూపాయలు ఇవ్వాలని కోరారు కరోనా సేవలో ఉన్న వారందరికీ కార్మికులు ఉద్యోగులకు ప్రోత్సాహకంగా నెల వేతనం అదనంగా ఇవ్వాలన్నారు వలస కార్మికుల కుటుంబానికి ఏడు వేల రూపాయలు ఇవ్వాలన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో సిఐటి జిల్లా నాయకులు పి కల్పన ఎం అయ్యప్పరెడ్డి జీవి రాఘవయ్య సిఐటి నగరాధ్యక్ష కార్యదర్శులు దామాసీను ఎస్డి హుస్సేన్ తదితరులు పాల్గొన్నారు పరిహారం ఈ పల్లె కాలంలో ఇవ్వాలని చెప్పేసి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏదైతే ప్రతిపాదిస్తుందో ఎనిమిది గంటల పని విధానాన్ని పన్నెండు గంటల మార్చాలని చెప్పి అటువంటి విధానాన్ని వెంటనే ఉపసంహరించుకోవాలని చెప్పేసి డిమాండ్ చేస్తున్నాం దేశంలో కరోనా సమయంలో కార్మిక వర్గం ఎదుర్కొంటున్న ప్రధానమైన సమస్యల పరిష్కారం కోసం ప్రభుత్వం వెంటనే చర్యలు తీసుకోవాలని చెప్పేసి కార్ భవన నిర్మాణ కార్మికులకి వెల్ఫేర్ బోర్డులో ఉన్న డబ్బుల నుంచి నష్టపరిహారంగా ప్రతి భవన నిర్మాణ కార్మికుడు పదివేల రూపాయలు ఇవ్వాలని చెప్పేసి ఏదైతే కార్మిక వర్గం ఈ కరోనా సమయంలో చేస్తున్న పనుల సమయంలో వాళ్ళ కుటుంబాలని ఆదుకోవాలని చెప్పేసి కోరుతూ ఈరోజు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా సిఐటి ఆధ్వర్యంలో ఈ నిరాహార దీక్ష మన ఒంగోలులో కూడా జరుగుతూ ఉంది ప్రభుత్వం వెంటనే స్పందించి కార్మిక వర్గ సమస్యల పరిష్కారం కోసం చర్యలు తీసుకోవాలని చెప్పేసి డిమాండ్ చేస్తున్నా ప్రజలు ఎదుర్కొంటున్న పరిస్థితుల్లో ఎవరైతే ముందుకు వచ్చి చేస్తున్నారో ప్రజలు బాగా గుర్తిస్తూ ఉన్నారు ప్రభుత్వ రంగం అయితే ఉద్యోగులు ఇవాళ ప్రాణాలకు తెగించి కుటుంబాలను వదులుకొని ప్రజలను కాపాడే సేవలో ఉంటున్నారు అట్లాంటి ఇలాంటి ప్రభుత్వ రంగాలనే అభివృద్ధి చేయాలి తప్పితే ప్రైవేటీకరణ వైపు పరుగులు తీసి జన నష్టం చూస్తున్న పరిస్థితి కనపడతా ఉంది దీన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ప్ర ప్రభుత్వ రంగం ఎంత కీలకమో ఈ ఆవశ్యకత ఈ కరోనా ప్రత్యేకించి తెలియజేస్తా ఉంటున్నాడు ప్రకాశం జిల్లా కొమరోల్ మండలంలోని రిలీఫ్ సెంటర్లో దాదాపుగా అరవై ఐదు మంది చిన్నపిల్లలు వృద్ధులు గర్భిణీలు ఉండగా ల్యాంప్ స్వచ్ఛంద సంస్థ కోఆర్డినేటర్ మరియు పారలీగల్ గుర్రం సుధీర్ బాబు వారిని ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు తహసీల్దార్ మండలం అభివృద్ధి అధికారి సిడిపిఓలతో కలిసి ప్రతిరోజు వారిని కలుస్తూ మనోధైర్యం కలిగిస్తూ వారికి బట్టలు గర్భిణికి శ్రీమంతం వంటి కార్యక్రమంలో నిర్వహిస్తున్నారు ఈ కార్యక్రమంలో గుర్రం సుధీర్ బాబు ల్యాంప్ స్వచ్ఛంద సంస్థ డైరెక్టర్ మరియు తహసీల్దార్ రాజా రమేష్ ప్రేమ్ కుమార్ సిడిపిఓ రమీ జబాను పాల్గొని అభినందించారు ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ఆదేశాల మేరకు పేదలకు మూడవ విడత ఉచిత సరుకులను కరోనా విపత్తు సమయంలో ఉపాధి లేని పేదలకు ఆకలి బాధ ఉండకూడదనే ఉద్దేశంతో ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి తీసుకున్న నిర్ణయం మేరకు ఇప్పటికే రెండు విడతలుగా ఉచిత సరుకులు పంపిణీ చేసిన విషయం తెలిసింది మూడవ విడత పంపిణీ సందర్భంగా ఈరోజు మండల రేషన్ దుకాణాలలో ఐదు కేజీల బియ్యం మరియు ఒక కేజీ కందిపప్పుని ఇవ్వడం జరిగింది రేషన్ దుకాణాల వద్ద ప్రజలు సామాజిక దూరాన్ని పాటిస్తూ ముఖానికి మాస్కులను ధరించి వరుస క్రమంలో రేషన్ సరుకులను తీసుకుని వెళ్లారు వార్తలు ముగించే ముందు ముఖ్యాంశాలు మరోసారి గుజరాత్ నుండి రాష్ట్రానికి తిరిగి వచ్చిన మత్స్యకారులకు రెండు వేల రూపాయలు ఇవ్వాలని ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి వెల్లడి లాక్డౌన్ అమలులో నూతన విధానానికి శ్రీకారం చుట్టిన పోలీసులు సిఐటియు ప్రకాశం జిల్లా కమిటీ ఆధ్వర్యంలో ఎల్బిజి భవన్లో నిరసన దీక్ష ప్రభుత్వం అసంఘటిత కార్మికులకు పదివేల రూపాయలు ఇవ్వాలి ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం నమస్కారం